हाई फ्रेंड्स वीडियो मन दशांश भिन्न या भागहारमी तेजक अच्छे वीडियो चूस मुझे वीडियो ने सबस्क्रैब सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक चेक डे कामें दशांश भिन्न या भागहार मूड अरवे पाइंट वन डिवेड बै पद अच्छे चूँ मूड अरवे डिवेड बै पद डिवेड बैन गए मैं भागा कदा सो दी मन इलाम फस्ट शार मेथड चूदा अच्छे इक इंटू कंटे सपोज मूड अरवे पाइंट वन इंटू टेन कंटे मैं ये चेवा पाइंट स्थापना इकड़की जरूरत मुंबड वस्तो डिवेड वे पाइंट ने इकडनी पाइंट स्थान वनक की जरगा जर सो मु मुफ आर पाइंट इकड़को पाइंट एडुटे आंसर वस्तु इधे शार रूप में पद का इरव मुफ अला वास्ट सुना कंटे मन चाहिए पद्धति इधन इधारी मैं मूड अरवे पाइंटी दी भागाहारम चे मूड पोदगा मुफ आर तीस पद मुला मुफ आर वस्तु दुंच अरवे पदा अरवे आर सुना वस्तु मल्ल इक मन पाइंट ने दुको डैरक्ट इकटा इकट्क पद डेबई मत वस्तु पाइंट आलरे इकट्ठे एन सुना वेसको पद पद शेषं सुना इधी इक चूँ मुफ आर पाइंट डैरक्टे वस्तु मन को भागा अंत वस्तु इतने भागा मन नाचुल भागा दस्ता का पाइंट दर पाइंट एड दीक तरह इकड़ी दीचेकोटे दुवाली का पाइंट मन इकाली इको डेबई तरह सें भागा मन को शेष सुना वे वरुक चाहिए मुफ आर पाइंट डेबई विधा से मन को आंसर वस्तु मरक चुदा डिवेड बै पद इवे सेंके पाइंट अंके मुझे जो सो एन भाई आर पाइंट रेलागो चूद पाइंट इन रूम पद ओक तो चे पद एन भाई आर वस्तु मतलब दीचक पदार अरवे मरला वस्तु पाइंट इक डैरक्ट इक दुक डैरक्ट इकड़े रूम मरल इकड़ी पद पद रूस वस्तु मल रेसकोवाली पद रू इतनी इकड़ पाइंट आलरे वेकना एन सुना वेसको सो पद रू इेष सुना वाधा मन चाहना इंत वस्तु डैरक्ट मेथड इलाकु इधी मन पद तो वो वे तो इकड़ा तरह एन सुना अभी स्थापना वन जो जीरो पाइंट फोर फाइव इंटू फाइव इध अदे विधा चयु मन जीरो पाइंट फोर फाइव मन ई तो भावस्ते आलरे स्टार पाइंट का इक पाइंट वेक नागरिक नाग पोद काबी मैं मैं ये ना फस्टे ईद नागरिक ईद तुम नाबाई दीन दी तो मैं गुरी सेम वा लेकु 
తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు ఐదు సున్నా సున్నా నాలుగు ఉంచుకుంటాం మన ఐదు సున్నా సున్నా రెండు తర్వాత మనం ఏం చేయాలి పాయింట్ వేసుకోవాలి రెండు తర్వాత పాయింట్ వేసుకోవాలి రెండు తర్వాత పాయింట్ చేసుకుంటే మనకు ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ చేసి ఇది కరెక్ట్ అనమాట ఎయిటీ బై ట్వంటీ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఎలా చేస్తాం ఇక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సున్నా పాయింట్ ఐదు కదా అయితే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు రావాలి అంటే మనం హారంలో పది వేసుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే సో ఐదు బై పది అంటే హారంలో పది కొట్టేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ని ఇక్కడ జరుపుకుంటాం కదా అదేవిధంగా దీన్ని రివర్స్లో తిప్పినప్పుడు హారంలో పది వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక స్థానం మాత్రమే మనం పాయింట్ ముందుకు జరిపినాం కాబట్టి ఒక స్థానం మాత్రమే మనం ముందుకు జరిపినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సున్నా ఒకటి ముందు వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో దీన్ని కూడా అదేవిధంగా ఇటు జరుపుతున్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకు హారంలో దీన్ని కూడా పది వస్తుంది సో పదిహేను బై పది డివైడెడ్ బై ఐదు బై పది అయితే ఇక్కడ ఒక మ్యాథ్స్ ఫండమెంటల్ రూల్ ప్రకారం ఈ డివైడెడ్ బైని మనం ఇంటూలో మార్చుకుంటే ఈ డివైడెడ్ బైని ఇంటూలో మార్చుకుంటే ఈ లవ హారాలు తల క్రిందులు అవుతాయి విలోమం అవుతుంది అంటే చూడండి పదిహేను బై పది డివైడెడ్ బై ఇంటి వస్తుంది పది బై ఐదు ఇప్పుడు మనం చూడండి పదిహేను ఇంటు పది బై పది ఇంటు ఐదు లవంలో పదో ఎక్కంతో కొట్టేస్తే పది ఒకట్ల పదో కట్ల ఇక ఐదో ఎక్కంతో కొట్టేస్తే ఐదు ఒకట్ల ఐదు ముల్ల పదిహేను మనకు ఆన్సర్ మూడు వస్తుంది కొట్టివేత పద్ధతిలో రూల్ ప్రకారం డివైడెడ్ బైని మనం ఇంటిలోకి మార్చుకోవచ్చు ఇంతకుముందు లెక్క కూడా మనం ఎలా చేసామంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఐదు ఇలా రాశాం కదా జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ ముందుకు రెండు అంకెలు ముందుకు జరపాలంటే నలభై ఐదు బై వంద అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఐదు అలానే ఉంటుంది అయితే ఐదు అలానే ఉంటుంది సో ఐదు పూర్ణాకం కాబట్టి హారంలో ఒకటి వేసుకున్నా దీని విలువ మారదు కాబట్టి ఇక్కడ హారంలో ఒకటి వేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ డివైడెడ్ బైని ఇంటూలోకి మార్చాలనుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది ఒకటి బై ఐదు అవుతుంది అంటే ఎలా హారంగా మారుతుంది హారంలో సో నలభై ఐదు బై వంద ఇంటు ఒకటి బై ఐదు ఐదు ఒకట్ల ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు సో తొమ్మిది బై వంద హారంలో ఈ రెండు సున్నాలు పోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇటు రెండు రెండు అంకెలు జరిగితే సరిపోతుంది కదా సో తొమ్మిది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒకటే అంకె ఉంది ఇంకో ఒకటి రావాలంటే సున్నా వేసుకోవాలి సో సున్నా తొమ్మిది రెండు అంకెలు జరిగిన ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది సో సున్నా పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది ఇది ఆన్సర్ ఇంత ముందు లెక్కను మనం ఈ రూపంలో కూడా చేసుకోవచ్చు అలా కాదు అనుకుంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత తొమ్మిది బై వంద కదా తొమ్మిదిని వంద తోడి భాగాలు చేద్దాం వంద వంద అని తొమ్మిది తోడి పోదు కాబట్టి పాయింట్ వేసుకొని ఇక్కడ సున్నా వేసుకుంటాం అయినా పోలేదు మళ్ళీ ఇక్కడ సున్నా వేసుకొని పాయింట్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు వంద తొమ్మిదులు తొమ్మిది ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది షార్ట్ కట్ రూట్ ఇది అనమాట ఇలా మనం దీన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు ఏది ఈజీ ఉంటే ఆ దాని ప్రకారం మనం చేసుకోవచ్చు చూడండి మన మనకు లెక్క ఏడు డివైడెడ్ బై మూడు పాయింట్ ఐదు ఏడు డివైడెడ్ బై మూడు పాయింట్ ఐదు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఏడు అలాగే ఉంచి డివైడెడ్ బై మూడు పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చేసారి ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఇటు రాగానే మనం హారంలో పది వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి పాయింట్ ఇటువైపు జరిగితే పాయింట్ ఇటు జరిగితే హారంలో వేసుకోవాలి పాయింట్ ఇటు జరిగితే మనం ఇంటు వేసుకోవాలి ఇంటులో వేసుకోవాలి హారంలో వేసుకోవాలి లేకుంటే ఇంటులో వేసుకోవాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏడు డివైడెడ్ బై ముప్పై ఐదు బై పది ఇటు అయితే డివైడెడ్ భాగాహారం ఇటు అయితే గుణకారం వేసుకోవాలి 
చూడండి ఏడు ఇక్కడ చూడండి డివైడెడ్ అని ఇంటూ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు లవ ఆహారాలు తలకిందులు అయితే సో ఏడు ఇంటూ పది బై ముప్పై ఐదు ఇక్కడ చూడండి మనం ఏడు ఎక్కంతో కొట్టేస్తాం ఇక్కడ కూడా హారం ఉంటుంది కాబట్టి హారంలో ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఏడు బై ఒకటి ఇంటూ ఇక్కడ పది ఇక్కడ ముప్పై ఐదు సో ఇప్పుడు చూడండి ఐదు ఐదు నెలల పది ఐదేల్ ముప్పై ఐదు ఏడు ఒకట్ల ఏడు ఒకట్ల సో ఆన్సర్ రెండు బై ఒకటి అంటే హారంలో ఒకటి ఉన్న దాని విలువ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం దశాంశ సంఖ్యల యొక్క భాగారం చేసుకోవచ్చు అకరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం భిన్నాల రూపంలో అంటే పి బై క్యూ పి బై క్యూ రూపంలో ఉండే ఏ సంఖ్య అయినా మనం అకరణ సంఖ్యలే అంటాం పి బై పి బై క్యూ రూపంలో ఉండే సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు కావచ్చు ధనపూర్ణ సంఖ్యలు కావచ్చు ఋణ సంఖ్యలు కావచ్చు ధన భిన్నాలు కావచ్చు ఋణ భిన్నాలు కావచ్చు ఏ భిన్నమైన పి బై క్యూ రూపంలో మనకు ఉంటే ఆ సంఖ్యల్ని మనం అకరణీయ సంఖ్యలు అని అంటాము ఇదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అకరణీయ సంఖ్యల పైన తర్వాత చాలా సమస్యలు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వాటిని కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఈ వీడియో ఈ భిన్నాలు దాదాపు ఇంతే తర్వాత మరొక లేటెస్ట్ మంచి లెసన్ తోటి ముందుకు వస్తాను ఈ వీడియోను మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ